Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Sharif and today we are going to install Python in our computer and also the IDE called PyCharm. But before that, this video is only meant for Windows users only. So if you are Mac users, for the time being, I don't have a video. You can always check the other videos in YouTube and also I'm going to link one of the videos that I think will be uh, easy to understand down below. So do check out for those who are using Mac. And for those who are using Windows, Let's go! Baiklah, di description di bawah saya letak dua link Dua link di mana anda semua kena download dua perkara Iaitu Python Interpreter dengan IDE yang kita pilih iaitu PyCharm okay. So pergi ke website pertama iaitu Python.org Kita akan install Python dalam komputer Pergi ke tab Downloads And tekan sahaja Download for Windows okay. Ada banyak versi Uh, Python eh, Ini adalah salah satu ver, uh, version yang paling stable setakat ini Mungkin nombor akan lain Mungkin bukan 3.8.3 Mungkin lebih Tapi tak ada masalah Yang penting ialah Python version yang paling stable Okay uh, Bermu sekarang kerana video ni adalah untuk Windows So saya akan download Windows lah Okay so anda tekan saja butang ni And anda akan ke menu ini Dan just tekan save Saya sudah ada uh, Kalau anda tengok uh, Ini saya dah ada dah So saya tak perlu download The next thing yang anda perlu download adalah the IDE Di video-video saya yang sebelum ini, kalau anda telah lihat Kita menggunakan online IDE Which is REPL Bukannya PyCharm Tapi sekarang kita ingin melakukan satu projek Iaitu nak buat game Atau apa pun saja Kita perlukan kita punya our own IDE Supaya kita boleh save kita punya file Ataupun apa-apa sahaja perkara lah Bila anda telah berada di website ini Anda ada dua pilihan Antara professional atau community Uh, dan juga pastikan uh, korang anda semua guna apa Di mana saya, kita sekarang nak download Windows Dan kita akan guna the community version Di mana ia lebih um, ringan dan tidak berat Professional ni bila kita dah dalam alam pekerjaan Ataupun kita nak buat projek yang lebih besar Community ni free Kita boleh korang tahu Dan professional ni berbayar Alright, so kita tekan download Untuk download community version And kita akan uh, bawa di tempat yang sama seperti tadi Dan save di mana saya pun dah ada which is this one and boleh tu akan download dan korang boleh tunggu lah untuk beberapa minit kelajuan based on anda semua punya internet lah lagi laju, lagi cepat saya tak nak download sebab saya punya internet slow <laughs> so kita akan teruskan kepada apa yang perlu kita buat untuk install ni alright, so kita akan pergi ke Python ok, so kita akan install now and kita allow admin and kita bagi dia beberapa minit untuk di install Baiklah, sepatutnya dah siap Ok, sekarang kita dah siap Baiklah, sekarang kita Ok, dengan Python ini sahaja Bila kita dah download Python Interpreter kita Ini pun dah cukup untuk kita run apa-apa code dalam Python Saya beri contoh Contoh kita letak Python Dan kita tekan op Ok, so sekarang kita boleh run Contoh, paling senang adalah 2 tambah 3 Dapat 5 Anak lima tambah empat tambah lah okay. So basically kita dah boleh run lah benda ni ha, Senang cerita lah Tapi sekarang ni bila kita buat kerja-kerja Atau kita buat coding dalam This kind of environment uh, Ia agak macam uh, Korang menyenangkan lah Sebab tu kita perlukan IDE yeah? IDE stands for Integrated Development Environment So bila kita ada projek yang besar Kita nak buat app, nak buat game Lebih baik kita ada IDE Daripada kita menggunakan ini sahaja kerana ia agak susah Sekarang kita ingin menginstall PyCharm Alright, so kita tekan PyCharm Kita akan buka installer Kita allow apa-apa sahaja yang diperlukan Tekan next Pastikan size kita cukup Which is sekarang diperlukan 625 MB Mungkin boleh lebih, mungkin boleh kurang um, Lepas tu korang boleh letaklah mana-mana korang nak Biasanya saya biarkan, biarkan sajalah kalau tak tahu apa-apa Kalau anda semua ingin letakkan desktop shortcut dekat sini pun boleh um, Saya tak, saya cancel Yang lain tu boleh biarkan saja. Next, yang ni pun biarkan saja Jangan sentuh dan kita install Sekarang kita biarkan dalam beberapa minit Kita boleh install Okay, baiklah Ini dah siap setup Kita boleh run kita punya PyCharm uh, Kita tekan finish Dan kita akan dibawakan ke This menu Okay, so kita tak nak import apa-apa Do not import settings Sekarang kita boleh pilih antara dua UI Bestnya 
programmer suka yang hitam-hitam So kita ambil dah Dracula ni Boleh je korang nak pilih light Tapi saya tak tahu masalah korang And then kita ketukkan uh, Next, future plugins uh, Kita tak perlu buat point benda-benda ni Kerana kita baru saja belajar And kita tekan next and boom Alright, so kita ingin create new project Sebab kita nak test benda ni berfungsi kita And kita boleh namakan apa apa project kita Contoh uh, my first Okay, so saya namakan dia sebagai my first uh, Benda ni semua tak perlu disentuh Biarkan saja. And kita create Okay So, bagi set up And kita create virtual environment kita Ini uh, tip of the day ni korang boleh lah tutup Tak nak show pun boleh Atau korang nak show setiap kali korang buka pun boleh Tapi saya dah tak show tips And saya close Sebab benda tu macam tak penting Tip tu semua ni boleh search ke internet Tak ada masalah Okay, baiklah So, anda akan dibawa ke This kind of setups So, sekarang kita nak try untuk write our first program So, untuk melakukan kita punya first line of code Kita ke this file uh, Apa pun nama Di mana nama pertama saya, my first Right click Okay Dan kita letak new Dan letak new fight and file Kita namakan hello <laughs> Okay, so sekarang kita ada kat sini lah Kita boleh letak, contoh kita nak letak Print Print Hello Alright so, Sekarang kita nak run this So kita just tekan run hello And dia akan run hello Yay So kita run 2 tambah 3 Kita run Tak ada apa keluar Sebab kita dah nak print So kita print Jangan lupa untuk print Kalau kan Kalau ada komputer tak akan print Sehingga korang tak Print lah Sebab lima Yay So sekarang lah setup sudah selesai Kita boleh melakukan apa-apa saja Kita boleh, boleh start projek kita yang kita nak Baiklah itu sahaja Sekarang anda telah berjaya set up your own IDE dalam komputer anda semua Yay. Jadi sekarang anda boleh menggunakan projek anda sendiri Boleh buat app, boleh buat game Atau apa-apa saja benda yang korang nak lah Jadi jika ada apa-apa soalan Anda boleh komen saja di bawah Apa-apa persoalan atau kemuskilan yang berada di dalam minda anda semua Baiklah itu sahaja Jumpa anda di video yang seterusnya Jangan lupa untuk like dan subscribe channel saya Untuk melihat lebih konten dalam programming Ataupun nak melihat saya vlogging Atau apa-apa saja Dan kita akan jumpa anda di video yang seterusnya Bye-bye. Assalamualaikum.